este no pudimos hacerlo en el consejo porque eh, no queríamos seguir generando un, un ámbito de más violencia, siendo que está tomada eh, o hay una campe frente al consejo deliberante con la, con la, la calle cortada. Eh, esto nosotros lamentablemente lo veníamos este, previendo de alguna manera, este, lo estábamos eh, anticipando en, en los días anteriores, habíamos venido sufriendo una presión por parte del de Ejecutivo Municipal eh, y también hay que decirlo por parte del de el Gobierno Provincial, quienes sacaron todas eh, sus concejales, sus legisladores a, a presionarnos, que hoy increíblemente, porque es la primera vez que nos ocurre, había, había legisladores de Juntos Somos Río Negro presentes en, el, en, el, en la sesión del Consejo Deliberante, este, sin haberse presentado, sin hacerlo de una manera institucional, eh, sino simplemente ahí eh, mezclados y tratando de, de meter alguna, algún poco de, más de cizaña, este, tratando de imponernos una definición que era la de aceptar un, un endeudamiento que ni siquiera el gobierno provincial hoy está recomendando, que ha retraído este, la intención de, de continuar endeudándose por, por la segunda etapa del Plan Castelo, pero que sin embargo necesita que los, que los este, municipios, y principalmente, evidentemente necesitaba que, el, que la, la capital de la provincia respaldara esta irresponsabilidad de endeudarse en dólares, y por eso este, envió a todos sus, sus legisladores a, a presionar en, esta, en estos días y envió también hoy a legisladores a hacerse presente en, en la sesión. El día de ayer comenzó la violencia porque fue sufrida en carne propia por, por la concejal Mariana Regui y, y el día de hoy, bueno, se, se terminó de, de desbordar cuando no se acepta este, una decisión que es soberana, que está justificada, que tiene sus fundamentos y que los planteamos en la sesión y ya los veníamos planteando desde antes en la comisión. Quiero que dejar asentado que la falta de, de apoyo o de acompañamiento a la moción de sostener el expediente en, en, en comisión está fundamentada en una situación que terminó dándose y que es la violencia que generó tanto el intendente, sus funcionarios y también y lamento decirlo porque son compañeros de trabajo, también los, los concejales del oficialismo a través de los medios y a través de las redes sociales irresponsablemente instando a que nos apretaran, así con esas palabras, que nos presionaran, que intentaran torcer nuestra voluntad, este, y lo digo con estas palabras porque son las palabras que ellos mismos este, utilizaron y que no hicieron más que generar este, este ambiente de violencia que hoy se vivió, lamentablemente además en una, en una entidad educativa. Eh, ¿Se analiza alguna acción penal ante, lo, ante la agresión del concejal Santos? Ante la agresión al concejal Santos, ante la agresión a la concejal Silvana Cuyumilla y ante eh, la, el hostigamiento que estamos sufriendo, no se descarta, por supuesto, una acción penal contra quienes son los artífices, este, de alguna manera ideológicos de todo esto y que vienen este, presionando a, a los distintos sectores de la población.